ഹലോ എരുവൻ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡി ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ കൊറോണ ബാധിത ഉള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നു അതുപോലെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലെ നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസും അതുപോലെ കേരള ഗൈഡ് ലൈൻസും എല്ലാം ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം രോഗികളെ എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഏകദേശം നൂറോളം കേസുകളാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിക്കോഷനറി മെഷേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുക കൃത്യമായി നമ്മൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പറയാം ആദ്യമായി കാറ്റഗറൈസിന് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് കൊറോണ ബാധിത നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ബാക്കിയുള്ള സൗത്ത് കൊറിയ ഇറാൻ ഇറ്റലി അങ്ങനെയുള്ള ചൈന പോലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ഡി സി സെന്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സെന്റർ സോറി തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഏത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യമെന്ന് അത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കേണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൺഫേം ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായി അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുണ്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തൂടെ പോയാലൊന്നും പോരാ അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ജലദോഷം അല്ലെ ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരണ്ട ചുമയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാറ്റഗറി എ കാറ്റഗറി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പനി വരണ്ട ചുമ ജലദോഷം മാത്രം വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വേറൊരു ഇതും ഇല്ല ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് വീട്ടിൽ പതിനാല് ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു റൂമും ഒരു ടോയ്ലറ്റും ഉള്ള റൂമിൽ ഇരിക്കുക ബാത്ത് അറ്റാച്ച് ടോയ്ലറ്റ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ദിശ എന്നുള്ള നമ്പറിൽ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ വിളിക്കുക വിളിക്കുക അല്ല അവരെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചോളൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദിശയെ വിളിച്ചിരിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക അതുപോലെ ഉറങ്ങുക സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റ്സും ഉള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി ചുമ ജലദോഷം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ആളുകൾ അറുപത് വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കാറ്റഗറി ബി ആണ് കാറ്റഗറി ബി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കാറ്റഗറി ബി വീണ്ടും ദിശയെ വിളിക്കുക അവർ പറയും സിംറ്റംസ് എല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം പറയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരണോ വേണ്ടതെന്ന് ചിലവർക്ക് വളരെ മൈൽഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ഇനി അഥവാ അവർ പറയുന്നു വരാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബുലൻസ് വിട്ട് വിളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്വാബ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഐസൊലേഷൻ വേണോ വേണ്ടതെന്ന് പറയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഹോം ഐസൊലേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി ചുമ ജലദോഷത്തിന്റെ കൂടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഇത്തരം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വയ്ക്കു
ഇനി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹോം ഐസൊലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാം ടി വി കാണാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നിങ്ങള് നിങ്ങളെ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അതിഥികളോ നിങ്ങളെ വീ അടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഒരു ദൂരെ ദൂരെ ഒരു മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ ഇടണം ഒരു മീറ്റർ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ മിനിമം വെക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ദൂരെ ഇരുന്ന് തന്നെ ആഹാരം വെച്ചിട്ട് പോട്ടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഹാരം എടുത്തോണ്ട് പോയി റൂമിൽ നിന്ന് കഴിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഡോർ അടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഡോർ തുറന്നിടാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ പോലും നമ്മുടെ വീട് റൂമിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റരുത് കാരണം ഈ കൊറോണ വൈറസ് വരാനുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശക്തമായ ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി മാസ്ക് ധരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൂവാലെങ്കിലും മരിച്ച് കെട്ടുക അപ്പൊ കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും തെറിച്ച് തെറിച്ച് വീഴും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി തൂവാലെ മാസ്ക് ഊരുമ്പോൾ ആ വള്ളി മാത്രം പിടിച്ചെടുക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് അടഞ്ഞ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിൻ ഇടുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അടഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ബിനിൽ തന്നെ ഇടണം ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് രീതി പറയാം ഒന്ന് സാധാരണ തുണികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചാൽ ഒരു ലായനി ഉണ്ടാവും അതിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആയി നിങ്ങളുടെ തുണികളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളെ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കത്തിച്ച് കളയണം ഓക്കെ പക്ഷെ അടഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഇടണം അടഞ്ഞ ഒരു വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ തന്നെ ഇടണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കാറ്റഗറി എ ഉള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിശയിൽ വിളിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ അപ്പോ അറിയിക്കണം ഇനി എന്താണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് പലയിടത്തും വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ തുമ്മുന്ന സമയത്തോ പലയിടത്തും വീഴാം അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കടമയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ലായനി ഉണ്ടാക്കുക അത് മുക്കി തുടക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ട് നേരം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നേരം തുടച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് തന്നെ മാറിക്കോളും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതെ നോക്കുക പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് വരരുത് ഇത് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫാമിലി തന്നെ വരും ഇതൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലും തുപ്പുന്നത് വാഷ് ബേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തെ തുപ്പാവും വെളിയിൽ തുപ്പരുത് ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കൈ കൊണ്ടൊരിക്കലും തുമ്മരുത് അതിന് വേറെ ഞങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഷോൾഡർ കൊണ്ട് തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു കർച്ചി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് കിട്ടുക അതൊക്കെ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാനുള്ളതെന്നുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളു വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കാര്യം ഈ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടണമെന്ന് പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഞ്ച് ടിപ്പ് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അഞ്ച് ടിപ്പ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറയാം ഡൗട്ട്സ് ഒന്ന് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും പറയാം അധികം ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല ദിശ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ദിശ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ദിശ നമ്പർ അത് കൂടാതെ ആറ് ഹെൽപ്പ് ലൈനും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പേജിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അവിടെ പോകാൻ പറ്റും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങളും ദിശയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് സംശയം സംശയം വരുന്ന പേഷ്യന്റെ വിടുമ്പോൾ ദിശ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ അഡീഷണൽ ഇവരെല്ലാം ഒരു ഇനി ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണോ വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്
ഓക്കെ വാക്സിൻ മരുന്ന് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ ഇന്നു വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി അഥവാ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇനിയും എടുക്കും കുറെ ഒരു മിനിമം ഒരു എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുക്കും ഇത് ഹ്യൂമൺ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞ് ഇത് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നവരെ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ തെറ്റാണ് ഇനി മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മനുഷ്യന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇത് ഉത്തര പേഷ്യൻസിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ട്രയൽ വരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു മരുന്നുകളും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മരുന്ന് ചേർന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത് പേഷ്യന്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ബിറ്റേസ് ഇൻഹിബിറ്ററും ക്ലോറോക്വിനും ചേർന്നിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു ഇരുപത് പേഷ്യന്റ് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുപതൊന്നും നമുക്ക് കണക്കല്ല ഒരു നമ്പർ ലാർജ് നമ്പർ വന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി നീഡേഴ്സ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് സ്വാബ് എല്ലാവർക്കും ഇനി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കാറ്റഗറി എ ക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു വെള്ളനാട് പോയ പേഷ്യന്റ് ആണ് അവർ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ പോയതാണ് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് തൊണ്ടയിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ വരരുത് ഹോസ്പിറ്റൽ വരുമ്പോഴാണ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പേഷ്യൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാല് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ പനി ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പതിനാല് ദിവസം ഇനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ദിശയായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയി ആ സ്വാബ് മാറ്റെടുക്കുക ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരും ഒറ്റ ദിവസം മതി നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമേസ് ചെയ്യാൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി അതൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സി വീണ്ടും ഇത് മനസ്സിന്റെ പേടി കാരണമാണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന പനി ചുമ ജലദോഷം പോലെ കണക്കാക്കുക പക്ഷെ ഇതൊരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന അസുഖമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര മാത്രം അവയർനെസ് വരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബയോടെക്നോളജി രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജിയിൽ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചെന്തുവാണ് ടെസ്റ്റിന് ആ ടെസ്റ്റിന് മാത്രം അപ്പൊ അത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ബ്ലഡ് ഒന്നും നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റൂല ബ്ലഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈറൽ പനിയാണോ ബാക്ടീരിയൽ പനിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ പൂർണ്ണമായി ഇത് കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അവിടെയൊക്കെ പോയി നിന്ന് ആ ആളുകളും കൂടെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ പിന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് രോഗി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നെ കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് വരും അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പനിയുള്ള സമയത്ത് മാറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട എത്ര ഉള്ളത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേഷ്യൻസ് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് സംഭവിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി വളരെ കുറവ് പേഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ വെള്ളനാട് ആ ഏരിയയിലൊന്നും തൊട്ടടുത്ത ഏരിയയിലൊന്നും ആരും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് അല്ല ഇത് ഇത് ഡ്രോപ്പിലേറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കവത്തിൽ നിന്നോ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നോ വീഴുന്നത് മേശപ്പുറത്താണ് വീഴുന്നത് അത് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ഒക്കെ തൊടുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ഹാൻഡ്